അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാർട്ടികളിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇളനീർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് ടെൻ ഗ്രാം വീതം ജലാറ്റിൻ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഞാൻ പിറകെ പറയാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് പത്ത് ഗ്രാം വീതം അര ലിറ്റർ പാലും അര ലിറ്റർ ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്ത് ഗ്രാം ആണ് അര ലിറ്ററിന് ജലാറ്റിൻ്റെ കണക്ക് കിട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്കും ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഇളനീൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാഫ് ലിറ്റർ മാറ്റി വെക്കുക ബാക്കി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജലാറ്റിൻ കുതിർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒരു ഇളനീറിൻ്റെ എത്രയാണോ മലായി കിട്ടുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ വെള്ളപ്പാട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഹാഫ് ലിറ്റർ പാലും ഒരു ഏകദേശം ഹാഫ് കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ഇളനീറിൻ്റെ ആ വെള്ളപ്പാട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മധുരം കുറച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാൽ അര ലിറ്ററിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് പാലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള മിക്സും കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പാനിലേക്ക് അര ലിറ്റർ ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കളർ ഇല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് റെഡ് കളർ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കളർ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് പാനും അതായത് നമ്മൾ ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളവും പാലും വെച്ചിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് പാനും ഞാൻ ഗ്യാസിൽ ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ചൂടായി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കി ജലാറ്റിനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇളനീറിൻ്റെ പാലും ഇളനീൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളപ്പാട്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സർ ഏകദേശം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജലാറ്റിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ജലാറ്റിന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചൂടുണ്ടായാലും മാത്രം മതി കറക്റ്റ് രണ്ടും ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ പോലെ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല രണ്ടും ചൂടായിരിക്കണം എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം സെറ്റ് ചൂടാക്കിയിരുന്നല്ലോ അതിലേക്കും തിളക്കണ്ട കേട്ടോ ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം ആ ചൂടാക്കിയിരുന്ന അതിലേക്കും നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം നല്ലോണം തളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെ
കണ്ടു നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നാല് ലെയറിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ മറ്റേ പാത്രവും കൂടി ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുഡിങ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ല ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റതും കൂടി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് പാർട്ടിക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബായ് താങ്ക് യു